Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Maram Idris membawakan kepada anda kalender ekonomi dari Insta Forex TV. Kejatuhan pound sterling baru-baru ini mengejutkan para pelabur. Mata wang British itu menjunam selepas undi parlimen dibatalkan. Pasaran terkejut dengan keluaran berita itu namun masih belum mengalami jatuhan ketara. Pound dan mata wang utama lain yang berpasangan dengan dolar AS mungkin mengalami kerugian yang lebih teruk. Sebagai contoh dengan melihat dinamik euro, pertama sekali peserta pasaran sedang menunggu hasil mesyuarat dasar monetari ECB seperti jangkaan kadar faedah bank kekal tidak berubah. Walau bagaimanapun, pelabur akan memberi perhatian yang lebih terhadap acara yang akan berlangsung satu jam selepas keluaran keputusan ECB. Inflasi di zon euro telah mencapai tahap siling. Jerman yang merupakan penyumbang ekonomi terbesar Eropah telah menunjukkan keputusan negatif. Lebih-lebih lagi, sentimen perniagaan di rantau ini bertambah buruk. Semua faktor itu menimbulkan keraguan kepada pelabur bahawa Bank Pusat Eropah akan mengumumkan pelarasan program pelonggaran kuantitatif. Keraguan mungkin turut berlaku semasa sidang akhbar ECB apabila pihak berkuasa keuangan dijangka menangguhkan pengetatan dasar dengan alasan ekonomi tidak bersedia menampung apa-apa perubahan. Sememangnya berita ini boleh mencetulkan sell-off bagi euro. Malah semalam peniaga mula menjual euro selepas Jabatan Tenaga Kerja AS mengeluarkan data PPI. Bacaan sebenar melebihi jangkaan. Terdapat kemungkinan laporan inflasi pengguna juga akan positif yang menggalakkan pedagang untuk membeli dolar AS. Walau bagaimanapun, pada akhir minggu ini keluaran data jualan runcit AS yang akan membentuk sentimen pelabur. Laporan ini dijadualkan keluar pada hari Jumaat. Kebanyakan penganalisis meragui bahawa jualan runcit akan mengekalkan kadar pertumbuhan yang tinggi seperti sebelumnya. Oleh itu, dijangkakan kenaikan hanya 0.1% bagi bulan November. Sekiranya bacaan yang diterbitkan men- memenuhi ramalan, Kebanyakan pedagang mungkin mengabaikan data ini dan sebilangannya akan menutup sebahagian daripada tawaran beli. Oleh itu, dolar mungkin memasuki pembetulan ke bawah yang berjangka pendek. Sebaliknya, jika jualan runcit melebihi jangkaan pasaran, maka pedagang cenderung untuk meningkatkan jumlah dagangan beli bagi dolar AS. Di samping peristiwa-peristiwa tersebut, para pedagang forex juga akan mempertimbangkan maklumat-maklumat seperti berikut apabila membuat rancangan dagangan. Selain daripada ECB, Bank Negara Switzerland juga akan mengadakan mesyuarat dasar monetari esok. Walau bagaimanapun, tiada perubahan ketara yang dijangka akan dibuat. Pada hari yang sama, Amerika Syarikat akan menyampaikan laporan mingguan mengenai tuntutan pengangguran awal. Pada hari Jumaat, pelabur akan menyerap pelbagai laporan market mengenai pembacaan awal PMI dalam sektor ekonomi utama EU. Di samping itu, data perindustrian dari China juga akan mendapat perhatian pelabur. Data ini amat penting berikutan keadaan konflik dagangan antara Amerika Syarikat dan China.